टीवी 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਤੇ ਭੱਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਦੂਸ਼ੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਦਾਸ ਤੇ ਮਜੂਸ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਦੂਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਾਇਜ ਤਦੋਂ ਹੱਥ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬਈ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿ ਛਕਾਏ ਬਈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਤ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਹਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜੇਤਾ ਕਿ ਛਕਾਏ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲ ਗੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜਾਹਾ ਮਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਪਰ ਭਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ 1947 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ
ਅਜੇ ਹੋਰ ਖਾਦਸ਼ਾ ਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਧੂਰਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਵੈਰੋ ਬਰਨਾਲਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਰਜੀਵ ਰਵੈਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਕੇਪੀਐਸ ਗੱਲ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆੰਤੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਤੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਫੇ ਖੂਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 700 ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 550 ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 70-80 ਜਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਤੇ ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁੱਚੜ ਬੁੱਚੜ ਪੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢਾ ਕੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਮਾਰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਛੜਾ ਲਿਆ ਕੋਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਕਰ ਆ ਚਲੋ ਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਆ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਬੇੜ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਡਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਲਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1990-91 ਤੋਂ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰੀਆਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗੈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਆਰਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਰਕ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੰਗ ਗਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਨ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸੀ ਗਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਮਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੂਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾ 2 ਕਰੋੜ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਤੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚ 7 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੀ ਜਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ 1990 ਕਾਨਵੇਂ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 80-70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਗੁੱਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਟ ਨੇ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਗੁੱਟ ਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਏ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸੀਏ ਤਾਂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸੀਏ ਤਾਂ ਬੇਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਆ ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਆ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਡਡ ਬੈਂਡਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਫੜਵਾਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਨਾਉ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾਰੂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਗਣਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ 50 ਤਰੀਕਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੇਪੀਐਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀਤ ਪੈਂਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗਰਮੀਤ ਪੈਂਕੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਚ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ 
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਰ ਨਿਤ ਕਿੰਨੇ ਟੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਡਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਐਸ ਏਰੀਆ ਦੇ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਰੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਨ ਮਿਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰੀਏ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਐਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਛਪੀ ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 120 ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਉਣ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 21 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 27 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ 120 ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਬੁੱਚੜ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਸੀ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 30 30 35 35 ਸਾਲ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਦਰਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁ
ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਅਕਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕੇਸ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜੈਠ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜੈਠ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਵਾਦ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾ ਮੁਕਰੇ ਅਖੀਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਿਰੇ ਆ ਚੜ ਜਵੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹਿ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਠੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਸੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰੀ ਛਪੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਤਾ ਜਰੂਰ ਪੜਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 15 ਮਾਰਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 20 ਮਾਰਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 30 ਮਾਰਤੇ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜੀ 20 ਕੀ ਮਰੇ ਆ ਜਾਂ 15 ਕੀ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਪੀਐਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਖਾੜ ਕੂਮਰੇ ਇੰਨੇ ਖਾੜ ਕੂਮਰੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਖਾਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾਏ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬੜੇ ਔਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 120 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਲ ਖੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਜ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਛੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨ